ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എഗ്ലെസ് കേക്ക് അല്ല കേട്ടോ ഇത് എഗ്ഗ് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എഗ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സോ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സാധനമായിരിക്കും പഴം ചിലവർ ഈ പഴമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഴുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ എടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പഴം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി സോ നമുക്ക് റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് നല്ല പഴുത്ത റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പഴമാണോ ഉള്ളത് അതെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുക നല്ലപോലെ പഴുത്തതായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പഴം ചെറുതായി നുറുക്കി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുവാണ് അപ്പം ഇതാ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഉടച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് തിന്നുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പഴത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടും അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി കേക്കിന് വേണ്ട വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഞാൻ നല്ലപോലെ പൊടിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയിൽ തരികളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുവാണ് ഈ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർക്കാം ബട്ടർ മിൽക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക അതാണെങ്കിലും ഈ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരിയുടെ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക നല്ല ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാവേ അപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഉടച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പഴത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ ഇത് ഡേറ്റ് സിറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മൈദ മിക്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആണെങ്കിലും മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ മൈദയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടകളൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ല മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഇട്ട് കൊടുത്ത്
തട്ടി കളഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ട്രാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എയറൊക്കെ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കടായി ഇവിടെ പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും അതിൽ പിടിച്ച് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലപോലെ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാനിങ്ങ് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ അടിയൊക്കെ നല്ല പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് അവിടെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അടി സ്പോഞ്ചി ആയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മോൾ ഭാഗം നല്ലപോലെ നല്ല ഫ്ലഫിയാണ് നല്ല സ്പോഞ്ചിയുമാണ് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുവാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഉൾഭാഗമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചി ബനാന കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് കാണാൻ വലിയ ലുക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ബനാന ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആകും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടും സോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത്